നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുധാർ മനുവിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഞാൻ നീത്തു ഇന്ന് സുധാർ മനുവിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചന്ന മസാലയാണ് ചന്ന മസാല അഥവാ ചോളി മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ഞാനിവിടെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചന്ന മസാല അഥവാ ചോളി മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഗ്രേവി നമുക്കൊന്ന് തയ്യാറാക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് കടലക്കുള്ള ഒരു മെഷർമെൻറ്റാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ചെറിയ സവോള ഞാനിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി ചെറിയ തക്കാളി തന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇത്രയും ഇത് വഴട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അത് തണുത്ത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോലെ അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി അപ്പോൾ വഴറ്റിയതിന് ശേഷം അറക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനേതായാലും ഈസി ആയിട്ടുള്ള വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളെല്ലാം മിക്സർ ജാറിലേക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യരുത് ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് കറക്കി എടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം മതിയാവും കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ തക്കാളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയിലുള്ള ആ ഒരു ജ്യൂസ് തന്നെ മതിയാകും അപ്പോൾ ഇതാ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനെല്ലാം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ പീസസ് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോഴേക്കും അതൊക്കെ ശരിയായിക്കോളും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പ്രഷർ കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇത്രയും എന്താണ് ഗ്രേവി അതായത് ഹോൾ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് എണ്ണ അധികം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് ഏലക്ക അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാമ്പൂൻ്റെ ഒക്കെ ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ചന്ന മസാലയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ ഗ്രാമ്പൂൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കറിയിൽ കിടക്കേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിഴിയിൽ കെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് അഥവാ സവോള തക്കാളി പേസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതായത് ആ സവോളയുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറണം അപ്പോൾ ആ സവോളയും തക്കാളിയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സംശയമുള്ളവർ അതായത് ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോഴും അത് ശരിയാവുമോ എന്ന് സംശയമുള്ളവർ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പിന്നീട് എല്ലാം വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ തിളപ്പിക്കും ആ ഒരു സമയത്ത് ബാക്കി ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പം നമ്മളുടെ തക്കാളി സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഗരം മസാലയാണ് അപ്പോൾ ഒരു അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗരം മസാല ഒരുപാട് ചേർക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചന്ന മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ പൊടികളൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണവും കൂടി ഒന്ന് മാറണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്
ഇതിൻ്റെ വിസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇപ്പോൾ വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കടല കിള പൊതുവെ കടലയൊക്കെ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേവിക്കരുത് കാരണം വിസിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഉള്ളിലൊന്നും വെന്ത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കുതിർത്ത കടലയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് വേവിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത് കേട്ടോ അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അതാ നമ്മളെ ചന്നയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാനത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രഷർ മുഴുവൻ പോയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളത് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കടലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുഴുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ഇരിക്കും തോറും വീണ്ടും കട്ടിയായിക്കൊണ്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പാകമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലൂസായിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കടലയെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് ഇത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം തിളപ്പിച്ചിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പാകത്തിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഗ്രേവിയുടെ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ചന്ന ഒന്ന് അരച്ച് ചേർത്താൽ മതിയാവും ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇതൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം അതിലേക്ക് ഞാൻ മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മല്ലിയിലയുടെ ഫ്ലേവർ കൂടെ ഇതിലേക്ക് കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഞാനത് തിളപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സംശയമുള്ളവർ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക കുറവെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അതും വളരെ ഈസിയിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചന്ന മസാല അഥവാ ചോള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾക്ക് ഭട്ടൂരയുടെ കൂടെയോ പൂരിയുടെ കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സത്താൺ മിനി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എ ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് അയച്ചു തരിക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ചാനൽ സത്താൻ മിനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കേ